আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি তো আজকে আমরা শুরু করছি নতুন চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে টিস্যু এবং টিস্যু তন্ত্র টিস্যু এবং টিস্যু তন্ত্র চ্যাপ্টারে আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে ভাজক টিস্যু তো টিস্যু সম্পর্কে পড়ার আগে আমাদের জানতে হবে আসলে টিস্যু জিনিসটা কি টিস্যুর সঙ্গে আমরা ছোটবেলা থেকেই পড়ে এসেছি যদিও তারপরও বেসিক ক্লিয়ার করার জন্য আমরা যেটা পড়ি সেটা হচ্ছে টিস্যু একই উৎস থেকে উৎপন্ন এক গুচ্ছ কোষ দ্বারা তৈরি যা সবাই একই কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তা আমার টিস্যুর সঙ্গে আমরা পড়বো হচ্ছে তিনটা বেসিক পয়েন্ট প্রথম কথা হচ্ছে একই উৎস থেকে উৎপন্ন একই ধরনের কোষগুচ্ছ যখন সম্মিলিতভাবে একটি কাজ সম্পন্ন করে তখন তাকে আমরা টিস্যু বলি তো টিস্যুকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় ভাজক টিস্যু এবং স্থায়ী টিস্যু ভাজক কোষ দ্বারা তৈরি টিস্যু হচ্ছে ভাজক টিস্যু আর স্থায়ী কোষ দ্বারা তৈরি টিস্যু হচ্ছে স্থায়ী টিস্যু তো ভাজক কোষ কি আর স্থায়ী কোষ কি যে কোষগুলো ক্রমাগত বিভাজন করতে সক্ষম তারা হচ্ছে ভাজক কোষ আর যে কোষগুলো পরিণত অবস্থায় আর বিভাজন করতে পারে না তারাই হচ্ছে স্থায়ী কোষ স্থায়ী কোষ দিয়ে তৈরি টিস্যু হবে স্থায়ী টিস্যু তো আজকে আমরা আলোচনা করবো মূলত ভাজক টিস্যু নিয়ে তো ভাজক টিস্যু নিয়ে আলোচনা করার সুবিধার্থে আমরা প্রথমেই ভাজক টিস্যুর যে ফিগারটা সেটা একটু আঁকি ভাজক টিস্যুর কোষগুলো অনেকটা এরকম শেপের হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝখানে বড় নিউক্লিয়াস চারপাশে ঘন সাইটোপ্লাজম তো ভাজক টিস্যুর বৈশিষ্ট্য আমার প্রথম যে পয়েন্টটা পড়বো সেটা হচ্ছে ভাজক টিস্যুর কোষগুলো জীবিত সমবেশীয় প্রোটোপ্লাজম বিশিষ্ট তারপর আমরা দেখি ভাজক টিস্যুর যে কোষগুলোর শেপ সেগুলো কেমন হতে পারে আয়তাকার ডিম্বাকার বা তারকাকার হতে পারে কোষগুলোর মাঝখানে নিউক্লিয়াস বড় থাকে এবং সাইটোপ্লাজম ঘন কোষগুলোর যে কোষ প্রাচীর থাকবে কোষ প্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত তারপর দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি কোষগুলো কিন্তু পরপর সাজানো অবস্থায় আছে এবং কোষগুলোর মধ্যবর্তী জায়গায় কোনো ফাঁকা জায়গা নেই তাহলে আমরা লিখতে পারবো আন্তকোষীয় ফাঁকা স্থান থাকে না এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি কোষগুলোর মধ্যে আসলে কিন্তু শুধুমাত্র সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস ব্যতীত আর তেমন কিছুই নেই মানে সাইটোপ্লাজম থাকবে সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণু থাকবে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকবে না সাইটোপ্লাজম থাকবে সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণু নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু অন্যান্য যে আমরা বেসিক যে জিনিসগুলো দেখে পরিণত কোষে যেমন সঞ্চিত বস্তু তারপর খরিত বস্তু কোষ গহবর এরকম কিছুই থাকবে না
এরপরে আমরা পড়লাম যে কোষ গহ্বর থাকে না থাকলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র এরপর আমরা দেখি যে আমাদের যে ভাজক টিস্যু এই কোষগুলো কিন্তু অনেক বেশি বিপাকীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং এজন্য কোষগুলোর বিপাকীয় হার অনেক বেশি এবং শেষে যেটা পড়ব সবচেয়ে মানে আমাদের স্পেশাল পয়েন্ট এবং একটু ইউনিক পয়েন্ট যেটা থেকে অবজেক্টিভ আসে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ভাজক টিস্যুর কোষগুলো এই ভাজক টিস্যুর কোষগুলোর প্লাস্টিকগুলো প্রো প্লাস্টিক অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা লাস্টে পড়ব তাহলে আমরা আরেকবার যে বৈশিষ্ট্যগুলো রিভিউ করি প্রথমে আমরা পড়েছিলাম যে কোষগুলো জীবিত সমাবেশীয় এবং প্রোটোপ্লাজম বিশিষ্ট সজীব কোষ এরা আয়কাকার হতে পারে ডিম্বাকার হয় তারকাকার হতে পারে তারপর এদের নিউক্লিয়াস বড় হয় সাইটোপ্লাজমটা ঘন থাকবে কোষগুলোর প্রাচীর থাকবে পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত তারপর আমরা পড়লাম কোষগুলোর মাঝখানে কোনো আন্তকোষীয় ফাঁকা জায়গা থাকে না সঞ্চিত বস্তু খরিত বস্তু কিংবা মাঝখানে কোষ গহ্বর কিছুই কোষগুলোর মধ্যে থাকে না আসলে কোষগুলো এত বেশি দ্রুত পরিমাণে বিভাজিত হয়ে পড়ে যে কোষ গহ্বর তৈরি হওয়ার বা বড় হওয়ার টাইমটুকু সে পায় না তারপর আমরা দেখলাম যে এদের বিপাকীয় হার অনেক বেশি তারপর দেখলাম প্লাস্টিকগুলো প্রো প্লাস্টিক অবস্থায় থাকে তো আজকে ভাজক টিস্যু সম্পর্কে এ ছিল আমাদের আলোচনা সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছ তো নেক্সট এপিসোড যেমন ভাজক টিস্যু শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি